हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन वी हैव इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन What is definition of one-one function? Function in which each image has one and only one preimage. क्या होता है one-one function में वन वन फंक्शन में हर इमेज को सिर्फ एक प्री इमेज होगा हाउ यू प्रूव दैट एनी फंक्शन इज इंजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन जो है इंजेक्टिव है या वन वन है देर आर डिफरेंट मैथड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बट मोस्ट कॉमन मैथड इज लाइक दिस कंसिडर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू If I consider this, then if I get x1 is equal to x2, then function is 1 1. अगर आपने assume किया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके आ जाते हैं यहां पर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दैट मीन्स फंक्शन इज वन वन एंड इफ यू स्टार्ट विथ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू एंड यू गेट x1 not equal to x2, then function is many one. Function is not injective, not one one. The reason is you have considered f x1 is equal to f x2, and you are getting x1 not equal to x2. That means there are two different pre images x1 and x2 for which image is same. Like this, if we put this in the form of mappings. we have function a from a to b here we have two different pre images for which we have same image fx1 is equal to fx2 so definitely function is many one okay there is one more argument to prove that function is uh, one one that is uh, if x1 is not equal to x2 in the set of domain if we take uh, two different pre images and we get fx1 not equal to fx2 then also function is 1 1 agar humne yahan pe do different pre images le liye jiske liye hame function ka value same nahi mil raha hai kya mil raha hai different mil raha hai to iska matlab bhi kya hota hai function is 1 1 and this is for all x1 x2 belongs to set a ab set a mein koi bhi do pre images leke ab ye prove kar dete hain then function is 1 1 then come to surjective function surjective function means on to function what is definition of surjective function in surjective function range is equal to codomain suppose uh, here we take mapping a to b function is f this is called domain and this is codomain we know this now function is uh, surjective if uh, range of a function is equal to codomain that means each image in set b has a pre image yahan pe koi bhi aisa image nahi hona chahiye jo किसी प्री इमेज के साथ कनेक्टेड नहीं है हर इमेज को यहां पे कोई ना कोई प्री इमेज है तो फंक्शन उस टाइम पे क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन द रेंज इज परफेक्टली ऑन द कोडोमेन दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ऑन टू फंक्शन इन क्वेश्चंस हाउ वी कैन प्रूव दैट फंक्शन इज ऑन टू इफ आई टेक सम वाई बिलोंग्स टू बी y belongs to b and for that if i get uh, some x belongs to a this implies 
x belongs to a such that f of x is equal to y then function is called onto हम क्या करेंगे सेट बी में हम कोई भी एक इमेज ले लेंगे और उस इमेज के लिए आपको डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो प्री इमेज है जिससे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए वाई हो जाए देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है देन वॉट आर द स्टेप्स यू कंसिडर एनी वाई बिलोंग्स टू बी फॉर विच यू आर गेटिंग एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वाई रिप्रेजेंट एनी ऑफ द इमेजेस ये यहाँ का कोई भी एक इमेज है और उस इमेज के लिए आपके पास एक्स प्री इमेज मिल रहा है ठीक है तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा नाउ लेट्स कम टू कंपोजिट फंक्शन कंसिडर फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम सेट बी टू सी नाउ लेट्स डिफाइन कंपोजिट फंक्शन g of fx or gof x like this how you define this let's draw three sets a b and c this is set a this is b this is c here is function f and here is function g and this is function g of fx ओके नाउ व्हेन जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड यहां पे जो एफ एक्स जो है जो एफ फंक्शन का इमेज है वो जी फंक्शन का क्या है प्री इमेज द इमेज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज प्री इमेज ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स दैट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ एक्स इज आइदर इक्वल टू डोमेन ऑफ जी और इट इज सबसेट ऑफ जी वी कैन राइट हियर रेंज ऑफ एफ इज आइदर इक्वल टू और सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी द रीजन इज द इमेजेस ऑफ फंक्शन एफ आर नाउ प्री इमेजेस फॉर फंक्शन जी ओके लेट्स प्रूव दिस थियोरम इफ एफ इज वन वन एंड जी इज ऑल्सो वन वन both the functions f and g are injective functions then we have to prove that g of fx is 1 1 we can also prove that f of gx is also 1 1 let's prove this g of fx is 1 1 if i want to prove g of fx is 1 1 then i will start with g of f of x1 is equal to g of f of x2 hum yahan se shuruaat karenge now if i consider this then what you can say about fx1 and fx2 ye values kya honge same honge ya different honge now this depends on g what is g function it is given that g is 1 1 g 1 1 function hai then fx1 is equal to fx2 now function f is also 1 1 this implies x1 is equal to x2 that means if i consider g of f of x1 is equal to g of f of x2 i am getting x1 is equal to x2 that means function g of fx is 1 1 similarly f of gx is also 1 1 let's see this in the mappings hum diagram draw kar lete hain mappings ka this is set e this is set b and this is set c function f is from set a to b function g is from set b to c now it is given that both these functions are 1 1 injective functions now consider two different pre images in set a now since function f is 1 1 we have different images for x1 and x2 
ये फंक्शन वन वन है तो x1 x2 का सेम इमेज तो नहीं होगा अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा तो हमें यहां पे क्या मिलेंगे टू डिफरेंट इमेजेस ओके सो आई कैन से वेन एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू दिस इंप्लाइज एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू नाउ कम टू दिस फंक्शन Here we have two images, fx1 and fx2, and since function g is one one, we have here two different values for these two different images. That is g of f of x1 and g of f of x2. That means fx1 is not equal to fx2. This implies g of f of x1 not equal to g of f of x2. तो हमने प्रूव कर दिया कि व्हेन x1 वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू इन सेट ए इन सेट सी वी आर गेटिंग g ऑफ f ऑफ x1 वन नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 टू दैट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन इज वन वन सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट f ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो वन वन फंक्शन लेट्स टेक नेक्स्ट थियोरम Okay, the statement is uh, if f is onto and g is onto, that means functions f and g both are surjective. Then we have to prove that g of f x and f of g x, both these functions are onto. Let's first of all draw the mappings. We have set A, set B, set C. we are considering function f from set a to b and function g from set b to c we are proving this statements for this functions here we have function f from set a to b and function g from set b to c and this is function g of fx from set a to c now it is given that uh, g function is onto let's start from here g function jo hai wo onto hai uska matlab kya hua if i consider one z belongs to c for that i will definitely get one y belongs to set b abhi humne kiya tha onto function ka definition how can we say that any function is uh, onto कैसे कहेंगे फंक्शन ऑन टू तब होगा जब हम इस सेट में से सेट ऑफ को डोमेन में से कोई भी अगर एक इमेज लेते हैं तो हमें उसका क्या मिलेगा करेस्पॉन्डिंग प्री इमेज दैट मीन्स हियर आई हैव जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड ओके नाउ कम टू दिस फंक्शन एफ फंक्शन हमारे पास यहां पे एक इमेज है एफ फंक्शन के लिए सेट बी में एंड इट इज गिवन दैट फंक्शन एफ इज ऑन टू what this means this means that there will be some pre image here suppose that pre image is x for that we have f of x is equal to y function f on to hai aur hamare paas yahan pe ek image y hai. definitely ye image jo hai wo range mein aana chahiye na ye range mein reflect hoga theek hai to definitely yahan pe koi ek pre image hoga jisse fx is equal to kya ho jayega y हो जाएगा सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड बिकॉज फंक्शन जी इज ऑन टू एंड नाउ बिकॉज फंक्शन एफ इज ऑन टू आई कैन राइट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड दैट मीन्स इफ आई टेक जेड बिलोंग्स टू सी आई गेट वन एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर विच जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड दैट मीन्स फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स इज ऑन टू ऑन टू फंक्शन के लिए क्या प्रूव करेंगे अगर z में c में लेता हूं तो मुझे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट x सेट a में मिलना चाहिए जो हमने प्रूव कर दिया है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट f ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो ऑन टू इट इज ऑल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन लेट सी नेक्स्ट स्टेटमेंट ओके कंसिडर दिस स्टेटमेंट फंक्शन f इज फ्रॉम सेट a टू b फंक्शन g इज फ्रॉम सेट b टू c इफ g ऑफ एफ एक्स इज वन वन देन वी हैव टू प्रूव दैट f इज वन वन बट g इज नॉट नेसेसरीली वन वन सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मैपिंग सेट a सेट b सेट c दिस इज फंक्शन f दिस इज फंक्शन 
g and this is function g of fx now this function is 1 1 and we have to prove that f is 1 1 okay let's start this way consider two pre images in set a now it is given that function g of fx is uh, 1 1 that means we have uh, two different images here we have g of f of x1 and g of f of x2 we can say that x1 not equal to x2 then g of f of x1 not equal to g of f of x2 kyunki function g of fx 1 1 hai to agar main yahan pe do different pre images lunga to mujhe yahan pe corresponding do different kya milenge images milenge okay now from the definition of function since these two values are different we have fx1 not equal to fx2 these two values belongs to set b so here we have uh, fx1 and fx2 these two values are not different this correspond to this and this correspond to this kya reason hai in dono ka different hone ka we cannot have uh, these two values equal because these two values are different agar ye dono values equal ho jayenge to hame kya milega ek pre image ke liye do images milenge then this is not a mapping this is not a function ye aisa ho nahi sakta that means fx1 and fx2 are different so we prove that if x1 is not equal to x2 then fx1 is not equal to fx2 agar x1 x2 aap different lete hain to aapko yahan pe corresponding fx1 fx2 bhi kya mil rahe hain different mil rahe hain iska matlab kya hua function is 1 1 function is injective ek bar fir se dekh lete hain iska proof kaise kiya aapne we started with this two distinct uh, uh, pre images in set a x1 not equal to x2 and it is given that function g of fx is 1 1 so we have here a two different uh, images in set c now from the definition of the function certainly we have fx1 not equal to fx2 because if we have fx1 is equal to fx2 then this is not a function so finally we started from x1 not equal to x2 and we are getting fx1 not equal to fx2 and this is the way we prove that some function is 1 1 now we have to prove that g is not necessarily 1 1 for this we can consider one uh, uh, counter example uh, here uh, we can have some element in set b for which uh, image is this so here function g will be many one g is not 1 1 we can consider one example let's draw the mapping this is set a this is set b this is set c this is function f this is function g consider here elements 1 2 3 4 and here 1 2 3 4 5 6 also here elements 1 2 3 4 5 6 let's have this correspondence okay f of 1 is equal to 1 f of 2 is equal to 2 f of 3 is equal to 3 and f of 4 is equal to 4 and here consider this correspondence okay here we can see that f function is 1 1 a one one function hai and g function is many one but if you consider function uh, uh, g of uh, fx this function is one one ab check kar sakte hain g of f of 1 is equal to 1 g of f of 2 is equal to 2 g of f of 3 is equal to 3 and g of f of 4 is equal to 4 that means function g of fx is one one but here function g is not 1 1 ye function kya hai many 1 hai function f ko to 1 1 hona tha wo hum yahan pe already prove kar chuke isliye maine yahan pe function f kya liya hai 1 1 liya hai par g ke par yahan pe koi uh, restriction nahi hai wo kya ho sakta hai many 1 bhi ho sakta hai next statement dekhte hain let's see next statement okay statement is if uh, function f is from set a to b g is from set b to c 
and if g of fx is uh, on to surjective function then g is uh, on to but f is not necessarily on to let's first prove this statement g of fx is on to then g is on to start from the mapping now it is given that uh, g of fx is uh, on to that means if i consider when z belongs to c if i consider an element z in this set c i will have corresponding pre image in this set because the function g of fx is defined from set a to c agar main yahan pe koi ek image leta hu set c mein to definitely mujhe yahan pe uska ek pre image set a mein milega so we have here pre image x for which we have g of f of x is equal to z ओके okay, अब हम यहां पे आ जाते हैं फंक्शन एफ में आ जाते हैं जेड के लिए हमें यहां पे कोई एक प्री इमेज मिल रहा है तो डेफिनेटली इस प्री इमेज का यहां पे क्या होगा इमेज होगा क्योंकि फंक्शन में हर प्री इमेज का इमेज होता है इन फंक्शन ईच प्री इमेज हैज अ इमेज सो हियर वी हैव सपोज इमेज वाई दैट मीन्स वी हैव हियर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सो आई एम राइटिंग हियर एफ ऑफ x is equal to y from this to i get g of y is equal to z so what i am getting exactly if i consider some z belongs to c i am getting uh, corresponding y belongs to set b for which g of y is equal to z let me write this if z belongs to c then or we can say it implies there exist some y belongs to b for which g of y is equal to z this implies function g is on to function g is surjective kaise kiya humne prove we started with uh, one element uh, in set c z belongs to set c and it is given that g of fx is on to then we must have a corresponding pre image in set a for which g of fx is equal to z now from the definition of function each pre image has a image so we have a corresponding image in set b for which fx is equal to y so from this two statements we can say g of y is equal to z so we started from z belongs to c and we are getting g y is equal to z that means uh, image z is associated with some pre image in set b this means function g is on to surjective but it is not necessary that function uh, f is on to to prove this we can consider one counter example let's consider this example now in this we can see that function g is on to because range is equal to codomain and function f is not on to this is uh, not on to and this function is on to we have already proved that if a g of fx is uh, on to then function g is on to we can check function uh, g of fx is uh, on to because uh, if i consider function from set a to uh, c in this function all the images are used that means range is equal to codomain g of uh, fx is on to and we can see here function g is uh, on to but function f is not ऑन टू फंक्शन एफ एस इन टू तो ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं वी कैन कंसिडर वन काउंटर एग्जाम्पल थ्रू विच वी प्रूव दैट एफ इज नॉट नेसेसरीली ऑन टू ना सपोज इट इज गिवन दैट फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी फंक्शन जी इज फ्रॉम बी टू सी एंड फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स इज बाइजेक्टेड this function is bijective bijective means function is uh, injective that means function is 1 1 and uh, surjective that means function is on to now function g of fx is bijective function is uh, injective as well as surjective तो अभी हमने प्रूव किया कि वेन जी ऑफ एफ एक्स इज वन वन देन डेफिनेटली एफ एक्स इज वन वन 
ठीक है एंड ऑल्सो जी ऑफ एफ एक्स इज सब्जेक्टिव देन डेफिनेटली जी एक्स इज ऑन टू दैट मीन्स वॉट वी कंक्लूड वेन फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स इज बाइजेक्टिव दिस इंप्लाइज एफ मस्ट बी वन वन एंड जी मस्ट बी ऑन टू इफ आई कंसिडर एफ ऑफ जी एक्स दिस टू बी बाइजेक्टिव वेन दिस विल बी बाइजेक्टिव दिस विल बी बाइजेक्टिव वेन एफ इज ऑन टू एंड जी इज वन वन लाइक दिस ओके तो आप ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से स्टडी करो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सो वी कैन चेक वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हियर फॉर इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस If you are not able to remember all these results, what you can do? You can follow the definitions and you can uh, draw the mappings and prove uh, when it is required. If logic is with you, you are not going to get confused in any type of situation. Let's try one question on this. Okay, question is if f is function from set A to B, g is a function from set B to C. F is a onto function and g is not one one. G is many one function. Then we have to prove that g of f x is not one one. Mapping से शुरुआत करते हैं, diagram draw करते हैं. We have here three sets A, B and C. this is function f and this is function g and this is function g of fx from set a to c now it is given that uh, g is not 1 1 g function 1 1 nahi hai to hum kya kar sakte hain hum yahan pe do pre images le sakte hain x1 and x2 for which we have same image here we have here g of x1 g of x1 is equal to g of x2 okay now it is given that function f is uh, on to function f on to hai this means definitely this two images have pre images here because when function is on to each image has pre image so here we have uh, pre images a and b so that f of a is equal to x1 and f of b is equal to x2 and here we have g of x1 is equal to say uh, this is z and uh, g of x2 is equal to also z g of x1 is equal to g of x2 to dekho humne kaise shuruaat kiya it is given that g is not 1 1 तो मैंने क्या किया यहाँ पे दो डिफरेंट प्री इमेजेस लिए जिसका मैंने यहाँ पे एक कॉमन इमेज ले लिया टू मेक दिस फंक्शन मैनिवल नाउ इट इज गिवन दैट एफ इज ऑन टू एफ ऑन टू है इसका मतलब इन दोनों इमेजेस का यहाँ पे डेफिनेटली प्री इमेज होगा मैंने यहाँ पे प्री इमेजेस ए एंड बी ले लिया लाइक एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स टू दैट मीन्स नाउ आई हैव g of f of a if i see function from set a to c i am looking at function g of fx i have g of f of a is equal to what is f of a f of a is equal to x1 and g of x1 is equal to z and uh, also g of f of b this is equal to g of uh, x2 because f of b is equal to x2 and g of x2 is equal to z because g of x1 is equal to g of x2 is equal to z that means we have proved that for two different uh, pre images in set a we have a uh, two different images in set c that means function g of fx is not 1 1 